ഹലോ നവംബർ അവസാനമായി ഇനി മൂന്ന് മാസം ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഉടൻ തന്നെ വരും ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല ഇതുവരെയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത കുട്ടികൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു നല്ല മാർക്സോടുകൂടി തന്നെ പാസ്സാവാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചു തീർക്കുക അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സിനും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് പോകാനായിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സി ബി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ആ ഡെറിവേഷൻസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെ ന്യൂമറിക്കൽസും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഡെറിവേഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആ ഒപ്റ്റിക്സിൽ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം ഓക്കെ ഈ റേ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് റേ ഡയഗ്രത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻസും അതിന്റെ സിമിട്രി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ റേ ഡയഗ്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസത്തിന്റെ റേ ഡയഗ്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് റേ ഡയഗ്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ആൻഡ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഇതിൽ റേ ഡയഗ്രം ഓഫ് ദ പ്രിസം ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ച ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അഥവാ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എ ബി സി ആണ് പ്രിസത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്ഷൻ എ ബിയും എ സിയും റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസസ് ആണ് ബി സി ആണ് ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഇതിൽ പി ക്യു ഇൻസിഡന്റ് റേ ക്യു ആർ ഇസ് ദ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ആൻഡ് ആർ എസ് ഇസ് ദ എമർജന്റ് റേ ഐ വൺ ഐ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർഫസിലും വരുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് ദ എമർജന്റ് റേ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റേഡാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുക ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ വണ്ണും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഇത്രയും അതായത് ആർ വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ
the interior angles are D1 and D2. That is the exterior angle are D. Now, you can see the sum of two interior angles is equal to exterior angle. Now, so, triangle QMR is equal to D is equal to D1 plus D2. Okay? D is equal to D1 plus D2. D1 and D2 are equations and other things are substituted. D is equal to D1 and dana I1 minus R1 plus D2 and dana I2 minus R2. I2 minus R2. I1 minus R1 plus I2 minus R2. This is what we have to I1 plus I2 minus R1 plus R2. What is the angle of deviation? I1 plus I2 minus of R1 plus R2. So, I will tell you this. This is the angle of deviation equation. Now, equation number 3. Now, the second part. What is the angle of deviation? I1 plus I2 minus of R1 plus R2. This is the third part. Angle of the prism कंडोडिकना. Angle of the prism कंडोडिकना है इधर. आदि इन दरने. नमक triangle QNR उन्हें कंसीडर किया. Triangle QNR. आदि इन दरने. R1 plus R2 plus angle N 180 डिग्री आना. Healthy <laughs> Angle Q plus angle R is equal to 180 degree. What are the two angles? Angle A and angle N. Then we have angle A plus angle N. That is also 180 degree. Then we have these equations. R1 plus R2 plus angle N is 180 degree. Angle A plus angle N is 180 degree. Then we have these two equations. Angle A is equal to R1 plus R2. And now, it's the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. R1 plus R2 is the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. R1 plus R2 is the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. It's the angle of the present in the equation. I1 plus I2 minus A. This is the angle of deviation equation. This is the angle of result in the equation. That is the angle of deviation. I1 plus I2 minus of R1 plus R2. That is I1 plus I2 minus A. This is the name. Now, angle of deviation is the angle of the prism. This is the refractive index of the material of the prism. That is why we have a curve, we have an ID curve. Angle of incidence and angle of deviation. This angle of incidence and angle of deviation is connected to a curve. Now, we have a curve. We have an x-axis angle of incidence and y-axis angle of deviation. The angle of incidence and value is slowly moved. 35, 40, 45 अब नंग का गाना angle of deviation कौन नहीं बेरू इंगे ना बेरू ओके और एक value of angle of incidence अति कर रही हूँ बोल angle of deviation कौन रही है लाल angle of deviation कूड़ा ना लोगों इंगे ना बोल ना अब ये और एक value ले angle of deviation ये तो minimum की टीले अधिने angle of minimum deviation capital letter D अंदर गिर दो आ एक समय तक आ एक condition ले इवडे ये डायग्राम तो नाता एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन नूम एंगल ऑफ इमरजेंस 
I too am equal I Q. अतु बोले तो अन्य angle of refraction R one नम R two am equal I Q. Okay? Yes. अब ओ, नमक दा, बड़ा नमक दा. इन दा का पारणो, when angle of deviation becomes angle of minimum deviation, I one equals I two equals I and R one equals R two equals R. अब ओ इक्वेशन नमक आंगल ऑफ डीवियन अवे आंगल ऑफ डीवियन इक्वेशन नोकू क्यापिटल डीवल टू वण स्थान प्लस स्थान मैन एक्वल टू वैसल टू ए प्लस डी I is equal to a plus d by 2. Angle of incidence in the equation and the one a plus d by 2 and the one. अरुण कटे इनी तो बोले तो ना angle of the prism and the one नोको a is equal to angle इन्हें इधर हमने लेटो r1 plus r2 अप r plus r a is equal to 2r therefore r is equal to a by 2. अब angle of incidence in the equation इन्हें कितनी angle of refraction in the equation इन्हें कितनी नमक तो एंड अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लो अप्लाई जाएगा एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्लाह अब वो इंगेने याने रहा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई वन बाय साइन आर वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू बाय एन वन तो शे एन वन तो वाला � Refractive index of air and then one na na. Abey equation of them the sin i one by sin r one is equal to. Enna na madam gorta madhi. Agar da gorka by Snell's law n is equal to sin i one by sin r one. I one r one na na enna aushi lello. Karna da na sin i by sin r da na lle. Nagu gorda i one i two ka i one na na iti da lle. Abo n is equal to sin i by sin r. Or n is equal to sine i and then a plus d by two a plus d by two by sine r and then a by two. इधर है ना refractive index of the material of the prism. n is equal to sine a plus d by two by sine a by two. a and then angle of the prism. Equilateral prism आना रखना ना तो अब एंगल अंदर आ गया 60 डिग्री कैपिटल डी अंदर आना एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ये वैल्यू इन अंदर के सब्स्टिट्यूट इधर गई ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म के लिए अब आ एक डेरिवेशन है फिर एक नाले अंजे आर मार्क कर आगे का प्रदेश क्या रे डायग्राम एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव Completely clear on all. Okay. Abo, idu bola. Inim, idu bola. Allah derivations o aita. Ni ar tar ta videos la. Mukka kana. Till then, take care. Bye.